இன்றைக்கு கமிஷனர் அலுவலகத்தில் விசாரணை என்கிற பெயரில் அழைத்திருந்தார்கள் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது விடுதலை புலிகளுடைய அந்த யுத்தத்துக்கு பிறகு வந்து தமிழ்நாட்டில் யார் யார் வந்து சந்தித்தார்கள் யார் எங்கே போ போனார்கள் என்கிற வகையில் பிரிகேடியர் சுபத்தமிழ்ச்செல்வன் அவர்களுடைய குடும்பத்தினர் இங்கே வந்ததாகவும் அவர்கள் எப்போது வெளியே போனார்கள் என்கிற வகையில் ஒரு விசாரணை கேட்க வேண்டும் என்னிடம் என்னிடம் அது குறித்து என்கொயரி செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டிருந்தார்கள் அந்த அடிப்படையில் சிசிபியை சேர்ந்த உயர் அதிகாரிகள் என்னிடம் விசாரித்தார்கள் அது மட்டுமல்லாது முக்கிய விடுதலை புலிகளை சேர்ந்த ஒரு பெண்மணியும் இங்கே இருப்பதாகவும் அல்லது இங்கிருந்து போயிருப்பதாகவும் அது குறித்தும் என்னிடம் விசாரித்தார்கள் எனக்கு தெரிந்த செய்தியை சொல்லியிருக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது இனப்படுகொலைக்கு பிறகு தமிழீழத்தில் நடக்கின்ற மிக மோசமான சிங்கள குடியேற்றம் அங்கிருக்கின்ற தமிழருடைய காணிகள் பறிப்பு இது தொடர்பாக உலகம் முழுக்க தமிழ் மக்களுக்காக தமிழர்களுக்காக குரல் எழுந்து கொண்டிருக்கிற சூழலில் தமிழகத்தில் மத்திய அரசினுடைய வழிகாட்டுதல் அடிப்படையில் தமிழகத்தில் மீண்டும் விடுதலை புலிகள் தொடர்பான அந்த அச்சத்தை அல்லது விடுதலை புலிகள் தொடர்பான அந்த பீதியை மீண்டும் கலப்ப முயற்சி செய்கிறது தமிழக அரசு இது உண்மையா உண்மையாகவே ஒரு ஆரோக்கியமானதாக இருப்பதாக தெரியவில்லை விடுதலை புலிகள் அமைப்பை சேர்ந்த அல்லது விடுதலை புலிகள் இப்பொழுது இல்லை விடுதலை புலிகள் அழித்து விட்டோம் என்று மத்திய அரசும் சரி இலங்கை அரசும் அறிவித்த பிறகும் மீண்டும் விடுதலை புலிகள் தொடர்பாக விடுதலை புலிகளுக்கும் விடுதலை சிறுத்தைகளுக்குமான அந்த உறவை விசாரிப்பதாக அழைத்திருக்கிறார்கள் நாங்கள் இதை நீதிமன்றத்தில் சட்டப்படி இதை சந்திப்போம் பள்ளிக்கரணையில் பேனர் விழுந்து மாணவி கல்லூரி மாணவி சுபஸ்ரீ இறப்பு என்பது ஒரு மிக மோசமான முன்னுதாரணமாக இருக்கிறது விடுதலை சிறுத்தைகளின் சார்பில் மறைந்த இந்த பேனரால் இறந்த சுபஸ்ரீக்கு முதலில் நாங்கள் அஞ்சலி செலுத்த கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் தமிழகத்தில் தொடர்ச்சியாக இந்த மாதிரி பேனர்களினுடைய பிரச்சனையால் இல்லை அந்த பேனர்களுடைய வைப்பது தொடர்பாக தொடர்ச்சியாக சர்ச்சை எழுந்து கொண்டு வருகிறது விடுதலை சிறுத்தைகளை பொறுத்தளவில் இந்த பேனர்கள் குறித்து முறைப்படுத்த வேண்டும் பேனர்கள் வைப்பது குறித்து முறைப்படுத்த வேண்டும் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக கோரிக்கை வைத்து கொண்டிருக்கிறோம் இன்றைக்கு ஆளும் கட்சி தரப்பில் இந்த பேனர்கள் வைத்திருப்பது சட்டத்திற்கு புறம்பாக அதாவது சாதாரணமாக எங்களை போன்ற கட்சிகள் வந்து பேனர் வைப்பது என்றால் காவல்துறை வந்து பயங்கர கெடுபிடி பண்ணுகிறது இந்த இடத்தில் வைக்க வேண்டும் அந்த இடத்துல வைக்கக்கூடாது என்று பயங்கர கெடுபிடி பண்ணி பேனரை எடுத்து விடுகிறார்கள் ஒரே நாளில் நாங்கள் வைக்கிற பேனரை கூட வந்து அகற்றி விடுறார்கள் அதுவும் பிரதான சாலை இல்லாமல் ஓரமாக எங்காவது ஒரு தெருக்கில் வைத்தால் கூட எடுத்து விடுகிறார்கள் ஆனால் ஆளும் வர்க்கத்தினர் நேற்றைக்கு கூட நேற்றைக்கு முதல் நாள் கூட முதலமைச்சர் கோயம்புத்தூருக்கு வந்த வழியெல்லாம் கோயம்புத்தூருடைய அந்த விமான நிலையத்துக்குள்ளே இருந்து நிறைய இடங்களில் வந்து இந்த மாதிரியான வந்து பேனர்கள் வைத்திருக்கிறார்கள் நிறையா இந்த மாதிரி ஆளும் வர்க்கத்தினை சேர்ந்தவர்கள் பேனர்களை வைத்திருக்கிறார்கள் இதை சட்ட சட்டம் வந்து சட்டத்துறையைச் சேர்ந்த காவல்துறை தமிழக அரசு இதை முறைப்படுத்த வேண்டும் இதுதான் விடுதலை சிறுத்தைகள் கோரிக்கை பேனர்கள் என்பது ஒரு ஒரு செய்தி விளம்பரத்திற்காக வைக்கப்பட வை வைக்கக்கூடியதான் ஆனால் எல்லா இடங்களிலும் போக்குவரத்துக்கு நெரிசலாக போக்குவரத்தை உண்டு பண்ணக்கூடிய பேனர்கள் இப்பொழுது நிறைய இருக்கிறது அதை தமிழக அரசு முறைப்படுத்தி எந்தெந்த இடங்களில் வைக்க வேண்டும் எந்தெந்த இடங்களில் வைக்கக்கூடாது என்பதை வரைமுறைப்படுத்தவும் ஏற்கனவே அதற்கான கைட்லைன்ஸ் இருக்கிறது ஆனால் அதை காவல்துறை கண்டும் காணாமல் இருக்கிறது ஆளும் வர்க்கத்திற்கு ஆதரவாக ஆளும் வர்க்கத்தினர் செய்தால் அதை ஆமோதித்து அதை ஆதரவு அளிக்கின்ற போக்கு இருக்கிறது ஆகவே தான் இந்த மரணங்கள் நடக்கின்றன ஆகவே தமிழக அரசு இந்த மாதிரியான போக்கினை தடுத்து நிறுத்துகின்ற வகையில் நடைமுறைப்படுத்துகின்ற வகையில் அதை ஒரு நெறிமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்று விடுதலை சிறுத்தைகள் சார்பில் கோரிக்கை வைக்கணும் இந்த விவகாரத்தில் வந்து உயர்நீதிமன்றம் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா எத்தனை உத்தரவு போட்டாலும் ஆளும் கட்சியினர் அதை கடைபிடிக்க மாட்டாங்க மக்களோட ரத்தத்தை பார்க்கலாம் தான் இது பண்ணுவீங்களா அரசு அதிகாரிகள் அப்படின்னு கடும் கண்டனத்தை தெரிவிச்சுக்கணும் இல்லை நீ நீதிமன்றம் தான் அதை வந்து கட்டுப்படுத்தணும் நீதிமன்றம் தான் அதை வந்து நெறிப்படுத்த வேண்டிய தேவை இருக்கிறது மற்ற எல்லா எல்லா இடத்திற்கும் எல்லா விஷயங்களுக்கும் நீதிமன்றம் கடுமையான உத்தரவுகளை போட்டு காவல்துறையாக இருக்கட்டும் மற்ற இயக்கமாக இருக்கட்டும் எல்லாவற்றையும் அவர்கள் வந்து கட்டு கட்டுப்படுத்துகிறார்கள் இதிலும் கடுமையாக காவல்துறைக்கு அரசு த இது பொறுப்பேற்க வேண்டியது தமிழக அரசு தமிழக அரசு தான் 
இந்த பேனர்கள் இந்த மாதிரியான விபத்துகளுக்கு தடுக்க தடுக்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது தமிழக அரசு தான் பொறுப்பு இருக்க வேண்டும் தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் இந்த மரணத்திற்கு பொறுப்பு இருக்க வேண்டும் என்று விடுதலை சிறுத்தைகள் கோரிக்கை வைக்கின்றோம் இப்போ சென்னை மாநகராட்சி வந்து அந்த ஃபிளெக்ஸ் பேனர் அடித்த கடைக்கு வந்து சீல் வச்சுருக்காங்க இந்த நடவடிக்கை இல்லை இது அதாவது வந்து ஒரு தொழில் செய்கிற செய்கின்ற இடத்தை வந்து நீங்கள் வந்து தொழில் செய்வோரை வந்து சீல் வைப்பது என்பது ஏற்புடையதல்ல பாலித்தீன் இந்தியா முழுக்க தடை செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் இன்னமும் பாலித்தீன் பல இடங்களிலே வந்து பாலித்தீன் கொண்டு வருகிறார்கள் இன்னமும் புழக்கத்தில் இருக்கிறது எத்தனை பாலித்தீன் தயாரிக்கிற கம்பெனிகளை சீல் வைத்திருக்கிறார்கள் இதுதான் என்னுடைய கேள்வி ஆகவே அதற்கு சீல் வைத்து விட்டோம் என்றால் அவர்கள் கதையை அதோடு முடிப்பதாக நினைக்கிறார்கள் நெறிமுறைப்படுத்தணும் அதை வரையறைப்படுத்த வேண்டும் என்கிறதான் கோரிக்கை நீங்கள் அது சீல் வச்சதுனால எல்லா பிரச்சனையும் முடிஞ்சிடும் அப்படிங்கிறது இல்லை பேனர் வைக்கி வைப்பது தொடர்பானாக தமிழக அரசு புதிய ஒரு சட்டமோ அல்லது புதிய ஒரு வழிகாட்டுதலோ இயற்ற வேண்டும் என்று விடுதலை சிறுத்தைகள் சார்பில் அவர்கள் கோரிக்கை வைக்கிறோம் திமுக அதிமுக அமமுக நாம் தமிழர் எல்லா க கட்சி தலைவர்களுமே பேனர்லாம் இருக்காதீங்க நான் பேனர் வச்சா கலந்துக்க மாட்டேன் அப்படின்னு திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் கூட சொல்லியிருக்காரு இப்போ விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியோட சார்பாக இல்லை இது வரவேற்கக்கூடியதான் நாங்கள் பொதுவாக நாங்கள் ஒரு சின்ன வளரு வளர்கின்ற கட்சி விடுதலை சிறுத்தைகள் எந்த பொதுமக்களுக்கும் யாருக்கும் வந்து இதுவரை எந்த தொந்தரவு செய்கின்ற வகையிலே பேனர்களை வைத்ததில்லை அரசு வழிகாட்டுதல் அடிப்படையில் நாங்களே வந்து விடுதலை சிறுத்தைகளை வந்து இப்பொழுது வந்து நாங்கள் பெரும்பாலும் வந்து பேனர்களை வைப்பதில் குறைத்திருக்கிறோம் இது நல்லா வரவேற்கக்கூடியதான் அனைத்து கட்சிகளுமே இதை வந்து ஏற்றுக்கொண்டு பேனர்கள் வைப்பதில் ஒரு கட்டுப்பாடுகளை கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகின்றோம்